உங்க பேச்சுக்கு அப்புறம்லாம் வந்து நாங்கள் எல்லாம் பேசவே முடியாது எல்லாம் அப்படி ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் நிஜமா இந்த இளைஞர்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நிஜமா நீங்க நீங்க பார்த்த கஷ்டம் ஆமா தெரியுது இல்ல அது அதுதான் அச்சீவ்மெண்ட் இப்போ நீங்க வரதுக்கு முன்னாடி டானியா தான் பேசிட்டு இருந்தப்பல நான் வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஸ்டுடியோக்கு வெளியே நின்றுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சீட்ல இங்கே ஒரு கார்னர்ல உட்காந்துருந்தேன் இப்போதான் அந்த மேடைக்கு வரேன் ஸோ அந்த ஜேர்னின்னு இருக்குல்ல உள்ளே விட மாட்டாங்க நிறைய இடத்துல ஏன்னா எனக்கே வந்து நிறைய இடத்துல வந்து சான்ஸ் கேட்டு முன்னாடி போகும் போதெல்லாம் வந்து அப்பா பேர் தான் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அப்பா பேர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுச்சு தவிர சான்ஸ் வாங்கி கொடுக்கல உள்ள போய் உட்காரத்துக்கு மட்டும் ஒரு காஃபி வேணா வரும் எக்ஸ்ட்ராவா அவ்வளவுதானே தவிர வேற எதுவுமே வராது அதனால வந்து அவங்கவுங்க சுயமா தான் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி தான் வந்து என்னென்னா வந்து வெற்றி தோல்வி அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம தலையில் எடுத்துக்கவே கூடாது தலையில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளால் மூவே ஆக முடியாது ஸோ தோல்வியும் ஜாலியாக விட்டுறணும் வெற்றியும் ஜாலியாக விட்டுறணும் அதனால் வந்து அதனால் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஜாலியாக போயிட்டே இருக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டேனி வந்து இது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தியேட்டர் ஷோ ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்பில் எனக்கு டேனி ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இட்ஸ் இஸ் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மீ நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு சீரீஸ் ஒன்று பண்ணேன் வெப் சீரீஸ் பண்ணேன் அதில் வந்து என் கூட பண்ணாங்க அதில் ஹியூமர் பண்ணாங்க ஸோ அடுத்த மாநாடு பண்ணும்போது வந்து ஐ டென்ட் வாண்ட் டு யூஸ் டேனி ஆஸ் அ ஒரு காமெடியனாக யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா பிகாஸ் இஸ் அன் ஆக்டர் ஒரு அப்போ தான் எனக்கு நான் நாங்கள் ரெண்டு பேர் வெப் சீரீஸ் பண்ணும் போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது டேனி வாஸ் இன்டூ தியேட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு ஆப்வியஸ்லி வேறு மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மாநாடு படத்தில் ஒரு காமெடி டைலாக் கூட இருக்காது அதில் வந்து ஒரு சீரியஸான ரோல் ஒரு சீரியஸ் கேரக்டர் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அப்படி எனக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு ஆசை எல்லா ஆக்டர்ஸையுமே அப்படி தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு ஆசை அவங்க அவங்க பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எப்போவுமே பார்ப்பேன் ஸோ இப்போ டேனி வந்து இவ்வளோ குழந்தைகள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு 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 ஒர்க் ஷாப் ஒரு ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு வந்து பார்த்தா இவ்வளோ குழந்தைகள் இவ்வளோ பேர் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க இன்னும் இன் ஆக்டிங் அப்படின்ற போது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ஜஸ்ட் விஷ் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டு டேனி அண்ட் த ஹோல் டீம் குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஃபார் சப்போர்ட்டிங் டேனி ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கும் தேங்க்யூ நம்ம மாணவர்களுக்கு நம்ம கிளாஸ் செஷன் அப்போ நிறைய டேரக்டர்ஸ் ப்ராக்டர்ஸ் வந்தாங்க அவங்ககிட்ட நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டீங்க வெங்கட் பிரபானா கிட்ட சான்ஸ் கிடைச்சி ஒரு கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு மூன்று கேள்விகளை கேட்கலாம் நான் அண்ணனோட பர்மிஷன் எல்லாமே உங்கள்கிட்ட வாங்கி கொடுக்குறேன் ஏதாவது பெஸ்ட்டாக ஒரு மூணு கேள்வி அண்ணங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்க நீங்களா ஃபஸ்ட் ஓகே அவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க பார்த்து பண்ணுங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு தெரிஞ்சா நான் சொல்ல மாட்டேனா இருந்தா நான் சொல்ல மாட்டேனா சார் நன்றி நன்றி எதுக்காகனா நீங்க வந்தது அவரை சப்போர்ட் பண்ணதான் நாங்க நினைக்கல ஒருவேளை நீங்க அப்படி நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா ஆனா அதோட அதோட உண்மையான நோக்கம் என்னன்னா அவரை சார்ந்து அவரை நம்பி வந்த இத்தனை இத்தனை கலைஞர் எங்களை எல்லாருக்குமே அதோட சப்போர்ட்டா நாங்க நினைக்கிறோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா என்னோட என்னோட கேள்வி என்னன்னா இப்போ முன்னெல்லாம் வந்து எல்லாருமே போட்டோஸ் எடுத்துட்டு சொந்த ஊரை விட்டு கிளம்பி வந்து சினிமா சார்ந்த ஆஃபீஸர் படிப்படியாக ஏறி தேடி போட்டோஸை கொடுத்து வாய்ப்புகளை தேடுற காலம் போய் இப்போ தன்னோட திறமைய வந்து சோசியல் மீடியா மூலியமா தெரிவிக்கிற காலம் வந்தது ஆனா அப்படி நல்ல நடிகர்களை தேர்வு செய்யலாம் அதுதான் அதுதான் முறையா இப்போ இப்ப எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க ஆனா அதுல வந்து சிலர் வந்து கோமாலியா இல்ல தவறான வார்த்தைகளை இப்போ இப்ப இப்போ இப்ப தம்பிராமையா சார் சொல்லும் போதெல்லாம் அவர் அவர் நடிப்பை மட்டும் இல்லாம ஒரு ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு சார்ந்த ஒரு ஒழுக்கத்தையும் ஒரு நன்மையும் அவரோட வார்த்தையில சொன்னாரு சினிமால இருக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு சமூக பொறுப்பு ஒண்ணு இருக்கு ஆனா இப்போ வந்து நான் வந்து பேரை சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் ஜிபி மூத்த அவர்களா இருக்கலாம் இல்ல இன்னும் இன்னும் மத்த பேர் இருக்காங்க காத்து கருப்பு கலை இன்னும் இன்னொரு சகோதரி இருக்காங்க தங்களை வந்து ஆபாசமா காட்டுதுன்னா காட்டினாதான் எனக்கு வந்து சினிமால எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களையும் கம்பேர் பண
இப்போ இப்போ நீங்க அது வந்து லாங் ஸ்டாண்டிங் கிடையாது எப்போ ஒரு விஷயத்தை நம்ம கத்துக்கிட்டு வரோம் அப்படின்ற போது யூ கைஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் எவ்ரி திங் அவங்களால பிரிப்பேர் பண்ணி எல்லாம் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து ஜி பி முத்து சார் சொன்னீங்க நீங்க இப்போ அவரு வந்து அவர் அவருடைய ஆட்டிடியூட் அவர் எப்படி நம்ம பார்த்துருக்கோமோ அப்படிதான் வந்து அவரு அவரால் வந்து இருக்க முடியுமே தவிர அவர் நடிகர் கிடையாது இஸ் நாட் அன் ஆக்டர் ஸோ அவர் அப்படிதான் எல்லா வீடியோஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரிதான் இருப்பாரு ஒரே மாதிரிதான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்க ஆபாசமா சொன்ன வீடியோஸ் நான் இன்னும் பார்க்கல தெரியல அவங்களுடைய அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அது படத்துக்காக அவங்க அப்படி பண்றாங்களா இல்லைனா வந்து சோசியல் மீடியால ஒரு ஹைப் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு எனக்கு நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வேணும் எனக்கு நிறைய லைக்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி பண்றாங்களா அவங்களுக்கு வந்து நடிப்புங்கிறது வந்து செகண்டரி தான் உங்களுக்குலாம் அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு நடிப்புங்கிறது தான் மெயின் ஸோ கண்டிப்பா வந்து ரெண்டுத்துக்கும் பல வித்தியாசம் இருக்கு நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஸோ நீங்க கரெக்டான ஒரு 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 டேரக்டர் கிட்டயோ ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் கிட்டயோ ஒரு அசோசியேட் டேரக்டர் கிட்டயோ யார் கண்டியாவது நீங்க கரெக்டா ஆனா அவங்களுக்கு தான் இப்ப டேரக்டர் டேரக்டர் இப்ப நாங்க என்ன பண்ணுவோம் நாங்க வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன்ல வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸ் என்னுடைய என்னுடைய கோ டேரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இங்க இருக்காங்க நாங்க பேசிடுவோம் மேக்சிமம் வந்து அவங்க தான் வந்து இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க பண்ணலாம் சார் இது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா டேரக்டர்ஸுக்குமே மேக்சிமம் டு மேக்சிமம் வந்து அவங்களுடைய கோ டேரக்டர்ஸ் அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் தான் வந்து நிறைய ஆக்டர்ஸ் வந்து இப்போ காஸ்டிங் டேரக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க தெரியுமா அது வந்து யூஎஸ்ல எல்லாம் நிறைய பயங்கர ஃபேமஸ் அதாவது காஸ்டிங்க்குன்னே ஒரு டேரக்டர் இருப்பாங்க அங்கெல்லாம் அதாவது இந்த கேரக்டருக்கு வந்து யார் நடிக்கலாம் யார் பொருத்தமா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அந்த கேரக்டருடைய வடிவமைப்பு நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க இங்க அந்த விஷயத்த வந்து நம்மளுடைய ஏடிஸ் தான் பண்ணுவாங்க எல்லா டேரக்டருடைய ஏடிஸ் தான் வந்து இப்ப சார் அவங்க டைரக்ட் பண்ற இவங்க சன் டைரக்ட் பண்றாங்கன்னா வந்து அந்த படத்துக்கு வந்து அவங்களுடைய டீம் தான் அவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க சார் இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க கரெக்டா இருப்பாங்க சார் இது யோசிச்சு பாருங்க சார் சொல்லி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த இந்த மாதிரி யூடியூப் சென்சேஷன் எல்லாம் தோணவே தோணாது ஸோ நீங்க வந்து தைரியமா பயப்படாம நீங்க வந்து முழு நம்பிக்கையோட நீங்க ஆடிஷன்ஸ் எல்லாம் போகலாம் இப்போ அவங்களால ஆடிஷன்ஸ் போயிட்டு வேற ஒரு கேரக்டர் பண்ணா பண்ண முடியாது அவங்களால அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அது மட்டும் தான் பண்ண முடியும் நீங்க நடிப்பு ஒழுங்கா கத்துட்டு வர்றதுனால வந்து நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அழு அப்படின்னா அழுதுருவீங்க இப்ப சார் சொன்னாரு வந்துட்டு திரும்பினா அழணும் அது ஏதாவது உங்க மைண்ட்ல இருந்து நீங்க நீங்க உள்ள நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணாலே ஒழிய அது வரவே வராது திரும்பலாம் சோகமா திரும்பலாம் ஆனா தண்ணி வரணும் அந்த ஸ்பாட் அந்த அந்த திரும்பும் போது கண்ணுல தண்ணி வந்தாதான் அந்த ஷார்ட் ஓகே அதனால கிளிசரின் போடணும் ஏன்னா கிளிசரின் போட்டா டக்குன்னு வந்துடும் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கிளிசரின் போடாம நடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய மைண்ட் தான் அதுக்கு ரெடி ஆகணும் ஸோ அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் வந்து அவங்க 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 சொன்ன விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸோ டோன்ட் எவர் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் சோசியல் மீடியால வரவங்களோட வந்து நீங்க கம்பேர் பண்ணிக்காது நம்ம நம்மள அதான் இருக்கணும் தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட் சார் தேங்க்யூ ஹாய் சார் மை நேம் ராஜ் சார் நாங்கள் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குங்க சார் நீங்கள் எப்பயுமே வந்து நல்லா ஜாலியாக ஹாப்பியாக லைட் வெயிட்டான மூவி பண்ணுறீங்க சார் இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு சீரியஸான கண்டென்ட் உள்ள ஒரு மூவி எடுத்தீங்கன்னா அதை எப்படி தயார்படுத்துவீங்க சார் நான் சீரியஸ் எடுத்த படம்லாம் ஓட மாட்டேங்குது நானும் பயங்கரமாக நான் வெற்றி மாட சார் மாதிரி பயங்கர சீரியஸாக ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னா இல்லை இவன் லேகாக எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க ஏன்னா ஒருத்தவர்கிட்ட ஒன்று ஒன்று தான் எதிர்பார்க்குறாங்க ஆடியன்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டீங்க நீங்களே இப்போ கேட்குறீங்க உங்களுக்குள்ளே சிச்சு நிற்பீங்க இவன் நான் எத்தா யார் பார்ப்போம் அப்படின்னு சிச்சு நிற்பீங்க பட் என்கிட்ட எதிர்பார்க்கறது ஒரு ஒரு என்டர்டெய்னர் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க இப்போ மங்காத்தா சீரியஸ் ஃபில்மா இல்லைனா வந்து காமெடி படமா இல்லை அது இட்ஸ் அ ஜானர் ஃபில்ம் ஒரு ஹைஸ்ட்டு அது வந்து சீரியஸ் படம் தான் ஏன்னா அந்த அவன் வந்து அவன் அவனை நம்பி வந்தவங்கள பேக் ஸ்டாப் பண்ணுற கேரக்டர் தான் விநாயக் மகாதேவன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி சீரியஸான ஒரு ஒரு கதை தான் அதில் வந்து என்டர்டெய்னிங்கான நிறைய விஷயங்களை நான் வந்து இப்போ நான் கதை சொல்லும் போது கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேர்த்துட்டேன் இப்போ மாநாடு காமெடி படமாக சீரியஸ் படமா ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு 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 ஹிந்து முஸ்லீமோடைய பிரச்சனையை சொல்கிறோம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பிரச்சனையை தரும் அதில் தாண்டி வந்து ஒரு 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 அப்துல் காலிக் ஒரு
கொஞ்சம் சீரியஸான ஒரு ஜோனில் வந்து அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ஏன்னா தெலுங்குவில் வந்து நிறைய இமோஷன்ஸ்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க முன்னாடி பேசும்போது ஸோ ஒரு ஃபாதர் சன் இமோஷன்ஸ் பிரதர் இமோஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக தமிழில் அதை ஏற்றுக்க வேணாம் ஏன்னா என்கிட்ட இருந்து அதை அதை அது ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஏ தே டோன்ட் வாண்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபிலிம் ஃப்ரம் மீ அப்படிங்கிறது வந்து தெரியுது அது நான் பியூராக தெலுங்கு தான் பண்ணோம் பட் தமிழுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணும் போது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் பேசிக்லி லேர்னிங் ப்ராசஸ் தான் எல்லா படமுமே வந்து வி வி கீப் ஆன் லேர்னிங் தான் இது சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மள எனக்கு எல்லாமே தெரியுங்கிறது யாராலையுமே சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ஒரு டைமில் நம்ம கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் அதான் சினிமா இன்னும் ஸ்பீல் படம் எடுத்துட்டு இருக்காரு எட்டு வயசு எழுபது வயசு மேலே எழுபத் எழுபத்தெட்டு எழுபத்தொம்பது வயசு கிட்டே இருக்கும் இன்னும் படம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜார்ஜ் லூக்கஸ் ஸ்பீல்பர்கு அந்த வயசுலேயும் இன்னும் கரண்ட்டாக பண்ண ஃபேபிள்ஸ் மேன்னு ஒரு படம் வந்துருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் இது அவருடைய சின்ன வயசில் அவங்க நடந்த ஒரு 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 விஷயத்தை எப்படி வந்து ஒரு சின்ன பையன் வந்து மூவிஸில் வந்து அடிக்ட் ஆனா அப்படிங்கிறது அவருடைய கதை தானே அது ஸோ அதை பாருங்கள் இன்னும் அவர் எவ்வளோ யங்காக யோசிக்கிறாரு ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து அந்த படம் பார்த்து தெரியும் ஸோ வி ஜஸ்ட் கீப் ஆன் லேர்னிங் தான் அதனால வந்து நான் என்டர்டெய்னிங்காகவே படம் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியை கேட்டிருக்காரு பிரேம்சி இருக்காரா அடுத்த படத்துல நம்ம டீமா இல்லையா அப்பாடி ராதா பிச்சா இல்ல அவர் கேட்ட மூணாவது கேள்விக்கு இதுக்கு பதில் சொல்லிட்டா வேஸ்ட் ஆயிடும் அதனால வேற ஏதாவது நல்ல கேள்வியை கேட்கலாம் அசோக் ஹாய் அசோக் சார் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் மட்டும் இப்போ நீங்க ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்ல நிறைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எடுப்பீங்க சப்போஸ் அந்த மாதிரி புது கேரக்டர்ஸ் யாராச்சும் எடுக்கும் போது இந்த தேட்டர் ஹலோ சார் ஹாய் மேடம் ஹாய் நான் வந்து நிறைய ஆடிஷன் போயிருக்கோம் சார் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கவே முடியாது வெளியவே சும்மா இது பண்ணி அமிச்சிருவாங்க எனக்கு இந்த இங்கே வந்து உங்களை பார்த்ததே நாங்கள் ஜெயிச்சு வந்துட்ட மாதிரி எனக்கு ஃபீலிங்காக இருக்கு ஜெயிச்சு வந்துட்டோம் நான் படம் பண்ணிடுவேன் நான் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்ற ஒரு இது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு கண்ணில் தண்ணி வருது ஐயோ தேங்க்யூ கொஸ்டின் இல்லை ஒரு சின்ன விஷயம் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் டு யூ ஆக்சுவலி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி எங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் ஆக்சுவலி என்னால் எங்கள் அம்மாவை கன்சோலே பண்ண முடியல நீங்கள் ஒரு படத்தில் நடிச்சிருந்தீங்க சிம்பு தேவன் சார் அந்த படத்தில் கசடத்தை அப்புறம் அந்த படம் பார்த்துட்டு ட்ரஸ்ட் மீ எங்கள் அம்மா வந்து ஷி வாஸ் கன்சோல்டு அந்த படத்தில் அந்த இம்பேக்ட் இருந்துச்சு நடந்த ஒரு விஷயத்தை என்னோடது வந்து ஒரு கிராமந்தான் ஒரு படம் பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை ஒரு ஷூட்டுக்காக வந்திருந்தாங்க ஆக்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு போய் அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணோம் சார் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்கன்னு சரிங்க பண்ணலான்னு சொன்னாங்க சரின்னு அந்த ஷூட் முடிஞ்சுது ஃபினிஷிங் டைமில் உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறோம் நடிங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவங்களுக்குள்ள என்ன பேசிக்கிட்டாங்க தெரியல கரெக்டாக நம்ம ஷார்ட் வைக்கும்போது நீங்கள் வேணாம் வேறு இன்னொருத்தர் நடிக்கிட்டோம் நீங்கள் வேணான்னு சொன்னாங்க எதுக்குங்க எதுக்கு என்ன நடிக்க வேணான்னு சொல்கிறீங்கன்னும் போது இல்லை நீங்கள் இந்த சமூகத்தில் இந்த கேஸ்ட் சேர்ந்தவங்க நீங்கள் வேணான்ற மாதிரி ஒரு தாட் வந்துச்சு சரி ஓகே நான் என்னோட பெஸ்ட்டு இப்போ நான் வந்து ஆக்ட் பண்ணும்போது சரி இல்லையா ஓகே என்னை நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் என்னோட சமூக தான் உங்களுக்கு பிரச்சனைனாக்கா தப்பு யாரோடது இல்லை அது எப்படி ஏன் அப்படி பார்க்குறாங்கன்னே தெரியல எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அது 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 கிடையவே கிடையாது இதில் வந்து இப்போ சமூகம் மட்டும் கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மதம் எல்லாமே வந்து பார்க்கணும் நீ இந்த ரோடா இந்த மதமா அப்படி பார்த்தா நம்ம சினிமாவில் வாழவே முடியும் சினிமா இஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வித் எவ்ரிபடி அதாவது வந்து எல்லா சமூகமும் இருக்கு சினிமாவில் எல்லா காஸ்ட்டும் இருக்கு எல்லா ரிலிஜனும் இருக்கு சினிமாவில் எல்லா மொழிகள் இருக்கு அதில் வேறுபாடே கிடையாது சினிமாவில் வந்து இது இது பா இன்னும் பா இன்னும் இந்த காலத்தில் பார்த்துட்டு இருக்காங்கிறது வந்து நமக்கு தான் ரொம்ப யூ ஹேவ் டு ஃபீல் அஷேம்ட் அபவுட் திஸ் கண்டிப்பாக 
ஃபியூச்சர் டைரக்டர்ஸ் பார்க்காம இருக்கணும் ஃபியூச்சர் அவங்களோட டீம் ஃபியூச்சர் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஐ திங்க் தே ஷுட் கம் பியாண்ட் ஆல் திஸ் ஏன்னா சினிமா இஸ் பியாண்ட் எவ்ரி திங் இது எதுவுமே இது இதுக்குள்ளேயுமே சினிமாவை நம்ம கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது சினிமா வந்து அதெல்லாம் நம்மளெல்லாம் விட ரொம்ப பெருசு தான் சினிமா இதுக்குள்ளே போய் இவங்க இன்னும் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்காங்கங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இது இதனால் நீங்கள் சினிமாவை நீங்கள் வந்து வேறு மாதிரி நீங்கள் இடப்போட தேவையில்லை ஒரு சில பேர்னால அது வந்து நம்ம வி ஷுட் நாட் பிளேம் சினிமா சினிமா அப்படி கிடையாது ஒரு சில பேர் வேணா அப்படி இருக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி